ソニーのオーディオエンジニアは自身の生み出した製品を通して音楽の感動を多くのお客様と共有できることを常に願っていますそんな思いで誕生したのがシグニチャーシリーズですそして新しいウォークマンがシグニチャーシリーズの仲間に加わりますみなさまこんにちは2月9日にシグニチャーシリーズより発表になりました新商品ウォークマン NWWM1ZM2 そして同じく新商品ウォークマンである NWWM1A M2 の開発者インタビュー動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます本日の司会進行を務めさせていただきますソニーストアの高橋ですよろしくお願いいたしますでは開発者のお二人をご紹介いたしますプロジェクトリーダーの関根和弘さんそして音質設計の佐藤博明さんですえでは簡単に自己紹介をお願いできますかはいえっ、ー、とプロジェクトリーダーいます出ます関根ですよろしくお願いしますえっ、ー、とまあ今回あのこの W1 っていうまあ高級機種のモデルのプロジェクトリーダーやっていますがまあ今まではですねあの ZX500 と言われているですねモデルやですねまあ他の動画のプロジェクトリーダーも担当していますどうぞ本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえ応援室担当しています佐藤博明ですウォークマンの高音質モデル ZX1 から始まりまして今までずっと音質担当させていただいていますウォークマンといえばのおなじみのお二人ですねあの今日はお二人から商品開発にかけた思いとか設計のこだわりなどたくさん深掘りしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、はい、えそして事前に商品についてのご質問を募集させていただきましたあの日本はもちろんなんですけど結構海外のあのお客様からもたくさん質問をいただいてますよね。そうですね。あのまあ普段はですねなかなかこういう形でですねあのお客さんはのですねあの質問に答えすることってないんですけど、はい、まあせっかくのいい機会をいただいたのですねなるべくですねお客様のお質問にですねお答えできたらなと思っています。はい。たくさんご応募いただきありがとうございます。あのいただいたご質問に随時あのお答えいただきながらインタビューを進めてまいりますのでどうぞ最後までご視聴ください。えちなみに本日はちょっと特別なお部屋で撮影をしております。一般の方にはこちらのお部屋非公開なんですよね。そうですね。あのここあのウォークマンルームっていうあのとこなんですけども、まああのカセットウォークマンやですね、あの CD ウォークマンあと MD と名前も見もあるんですけども、まあ歴代のですねウォークマンがですねあの全部展示してあるような部屋になってます。うん、はい、ありがとうございます。あの昔使ってたウォークマンとかちょっと見覚えある方いらっしゃるのではないでしょうか今日はそんな歴代のウォークマンに囲まれたこちらのお部屋からお送りしてまいりますそれでは早速インタビューを始めさせていただきたいのですがもちろん商品もご用意しておりますこちらが WM1ZM2 そしてお隣にあるのが WM1A II ですあの私はもう何度か視聴させていただいたんですけどいや本当にすすごかったです今までのウォークマンと明らかに違って本当に感動しましたあの特に思ったのが広がりがすごく良くなってて横の広がりはもちろんなんですけど今回高さすごい出ましたよねいやあのヘッドホンリスニングでここまで音をあの聞けるんだと思って。本当にあの良かったです。はい、えー、では早速インタビューをさせていただきます。えー、まずはじめにプロジェクトリーダーの関根さんにお伺いさせていただきたいのですが、はい、えっ、ー、と今回のあの WM1 シリーズ前の先代モデルからちょっと大きくなってますよね。はい。でも見た目はそんなにこう大きく変わってるような感じはしないんですけど、どのようにアップグレードされているのか。またそもそもどういう商品特徴があるのかご紹介いただけますか。はい。えっ、ー、とですね、まあ現行機種まあダメワンなんですけども、えっ、ー、と発売したのが2016年です。
でまあ我々あのその2016年にですねドラマシリーズを出したんですけども、まあ、このドラマシリーズというのはウォークマンの中でもまあ最上位でまあ一番いい音を目指すというところでやっています。うん、で、まあ、今回ですね、まあ、久しぶりにえとそれがえと刷新されたんですけども、まあ、大きなポイントとしてはですね、まあ、今昨今ですねあの音楽の入手方法がまあストリーミングサービスだったりとか。まあ、ダウンロードになってるんですけども、まあ、それに対応したというモデルになっています。で、もちろんですね、まあ、音のグレードアップというところも、先ほどあの感想いただきましたけど、はいはい、あの、非常にですね、あの、音の部分に関しても、いろいろ、あの、改良を加えてですね、あの、いい商品にできたと思っています。はい。いや、これ、本当に、まだ聞いてない方、あの、聞いていただきたいですよね。はい。あの、また、今回は、ダブルエマンシリーズが出る前の、歴代のウォークマンも、あの。並んでいますがあの歴代のこのウォークマンから今回の WM1 シリーズってどのように進化しているのか、えー、次あの佐藤さんにお伺いさせていただきたいと思います。加えてですねお客様からいただいた質問で私もとても気になったものがあるんですけどあのそこにある2018年発売の<笑>すごい大きいデジタルミュージックプレイヤー。はいありますよね。DMP Z1 ですね。はい、この DMP Z1 をあの小さくした商品なんですかっていう質問をいただいてまして、それについても回答いただけますか。あのそうですね。あの音の目標っていうのは本当に ZX1、ZX2。あの DMP Z1 もそうなんですけども一貫して同じ方向を向いてると思いますあの唯一 DMP Z1 だけは S マスターではないんですがあの先代の WM1 から WM1 マーク2になった時もあの延長線上ですねあので音が良くなっていると思っていますでこの後あの中のシャーシであるとか部品に関してはあの細かく実物をお見せしながら説明していきたいと思いますありがとうございます。えー、先ほども言いましたけどあの音の表現力がかなり進化してますよねあの先代モデルも音良かったので正直こんなに感動できるとはあの期待してなかったんですよでも本当に良くなっててあの今回のこの WM1 シリーズってどのように開発していったのかお伺いできますかあの WM1Z 出てからですねあのずっと開発してきたコンデンサーとかハンダとかがあるんですけどもそれをあのこの音質原理施策なんですけどもその基盤に乗せて、えー、とどのぐらいの音が出せるかっていうのをあの実際に確認したのがこのセットなんですね。でやっぱ基盤だけじゃなくてこのシャーシーがないと、はい、そうですね。はい、面白いのはここまで作ってるんですね我々やってあの、はい、これもどこで作ってあるんですけどあのやっぱりちゃんと金属の影響とかも全部これで検証するっていう、えーはい、やり方をしていますもうすでに基盤入ってるんですけど、はい、<笑>なかなか普段これ見せれない基盤なんですけども、はい、すごいですね、はいまあ、こういったものを使って、まあ、さっき佐藤言いましたけど部品の検証とかですねなるほど、はい、実際やっぱり実はこれアンドロイドの検証もこれしてます、はい<笑>はい、そうなんですね、はい、影響とかというところのやつも全部これで見てる、えーはい、ありがとうございます。じゃあそこから始まって、えっ、ー、とまあやっぱりワンゼットマークツーのどうあの使うっていうのは結構大きな決断だと思うんですけれども、重いじゃないですか。どういうふうにこう製品化できたんですか。あの ZX1 で。アルミの削り出しを使って、はい、でそれの時にあのアルミのシャーシの削り出しの良さっていうのは十分分かってたんですね。はい、でその後あの ZX というモデルを出す時にデザインから提案で真鍮を使いたいとーシャーシに真鍮を使いたいという提案があったんですね。はいはい、でその時にあのじゃあ ZX1 で。あの真鍮の ZX1 を使った時にあの音を聞いたらですねあの低音はものすごいずっしり出るんですけど、はい、小池は全く伸びなかったんですね、はい、で真鍮っていうのはあの合金ということもあって抵抗値が高めなんですねでそこであのシャーシの抵抗値をですねあの下,げあの下げると高音が伸びて重さを重くすると、はい低音が出るんじゃないかっていうところが出てきたんですよね。うんうんうん、なるほどで,で、そこで、あのー、抵抗値が低くて重いやつっていうと、はい、まあ、銅
っていうのが出てきたんで、はい、で ZX の時は真ん中に銅板を入れたハイブリッドチャーシーってものを実現させました。はいはい、なるほど。はい、でそこから状態にまるまるとで、ねはい<笑>で。やっぱり我々も、はい。あの重くはしたいなくないっていうのはあるんですよ、えー、もちろんなので ZX の時って佐藤言いましたけど基本アルミなんですね、はい、アルミで一部に銅を使うっていうやり方をしています、えー、なんですけどやっぱりそこから我々もいろいろ銅をもっと使ったらいいんじゃないかっていうのを重ねた時に、うんうん、やっぱり銅音良くなったんですね、はい、音質と重さってやっぱ手紙にかけた時に、うんまあ、重,重さっていうのは、はいまあ、犠牲にして音質を重視してるっていうのが、はいまあ、この銅を使ったモデルになってます。はいはいいやもうあの音を聞けるんだったら幸せな重さだと思います。はい。やっぱり真鍮の件で、ええ、あのシャーシの抵抗値を下げると、はい、音が良くなるんじゃないかっていう実験をですね、ZX2、うんうん、が終わった後に始めまして、はい、でアルミの純度を上げていくとどんどん抵抗値が下がっていくっていうのが分かってたんで、うん、じゃあアルミの純度をどんどんあの上げてこうって作って、はい。たんですね、で、はい、その試作の中でアルミの純度を上げるとアルミ自体が柔らかくなっていくんですよ、はい、でそうすると加工がしづらくなるんですねでそこであのメーカーの担当から「うもうどうせだったらあの銅を削っちゃいましょうか」って話があったんで<笑>、はい、じゃあ試しにやってみようっていうことでやってみたところ非常にあの広域が伸びるし低温は出るしっていうやはり、はい、あの。実験結果から得られたものは銅を削った時でもそれは当てはまったんですね。でただ重かったよね。そうですね。<笑><笑>重いのはやっぱ事実なんですね。うんうんうんうん、はい、銅っていうのは。まあでもやっぱりその重さよりかは我々が実際に実験して得られたそのやっぱ音質っていう方がやっぱユーザーにとっては非常にいいんじゃないかっていうところあり、銅、はい、を使ってるとあります、ね。いや結果ユーザーさんたちは本当にあの音を楽しんでいただいていると思うのでいやどうで間違いなかったと思いますはい、はい、そして、まあ、今回もあの WM1Z マーク2はどう使っているということですが今回純度がもっと上がったんですよね、はいはい、そうなんですよあの WM1Z あの開発し終わった後にやっぱりメーカーの担当からですねどうもあの無酸素銅にはトロがあるっていう話を聞きましてあの 99.96 っていうのが今までの無酸素銅のシャーシだったんですけど 99.99 の銅がある無酸素銅があるっていうふうに聞いてそんなねコンマ 0.3% 変わったところで変わらないだろうとは思ったんですがまあ面白そうなんであの 99.99 の WM1Z 作ってもらったらすごい広域の伸びとかがもう段違いに良くなって透明感とか増したんですねでこれは本当に新製品で一からその 99.99 の銅を作ったもので開発したいなというところで今回初めから 99.99 を使ってはい検討させてもらいましたはい、はい、あの純度が上がると透明感が出るみたいなこともあのお伺いしましたが確かになんか仙台モデルから新しいのになってなんか音にこう一幕二幕こうなんか取れたような感じがあってすごく透明感増しましたよねはいありがとうございます実際に店頭で結構お客様にも聞かれるんですけど結局じゃあ 1Z マーク2と 1A マーク2どっちがいいのって聞かれること多いんですよで聞く曲によってなんか印象が変わってそれぞれの良さがあるなっていう感じがするんですけどあの佐藤さんからするとそれぞれの音の特徴とかはどういうふうに考えていらっしゃいますかそうですねやっぱりあの WM1 の時も言ったんですけども、うん、あの A の方はアルミでベストの音を狙ってますし、はい、Z の方はあの無酸素銅でベストの音になるようにあのやってます。で今回は A も Z も基盤的には一緒なんですけども本当にあのアンプからヘッドホンチャックに行くまでのケーブルが、うん、あの金馬ケーブルなのか OFC なのかあとシャーシがアルミなのかどうなのかの違いだけなんですけどもそれでも全然音違うと思うんですよね全部が全部あの皆さんお客様が 1Z が好きかっていうとそうじゃないんじゃないかなと思ってまして、うんはいはい、で本当にご自分の好きな曲を聴いていただいて、うん、あのどちらか好みかっていうのは選んでいただいていいのかなと
思ってます。うん、そうですね。あの実際に音質下がるのは事実ですね。はい、我々もワンエイを作りって両方作ってますけど、ワンゼットの方が音良くするっていう思いで作ってるのでる、まああるんですけど、はい、実は聞いていただくとこっちがいいっていう方もいらっしゃると思うんですね。えーはいはい、なのでやっぱり両方聞いていただいて、自分の普段聞く曲とどっちがより楽しく聴けるかみたいな、まあそういう観点で選んでいただくと楽しいんじゃないかと思います。確かに。はい。はい、ありがとうございございます。えー、では続いてですね、あの今度アンプのところでお伺いしたいんですが、まあ、ウォークマンといえば S マスター HX こちらですよね。歴代のウォークマンで変わらずあの搭載し続けていると思うんですが、まあ、今回も WM1 シリーズ使われているということで。ここはですね変えずに変わらず使い続けてる理由っていうのはありますかそうですねあの WM1 でまあ新しく起こした S マスター HX なんですけども、はい、非常にあのモバイルオーディオに適してるなっていうのは改めて本当に思いましたねデジタルアンプということでギリギリまでデジタルって言って本当に最後の最後でアナログシングルになるんですね、はい、なのであの今回出ましたの本当に左右の広さと高さとかっていうのをこのサイズで実現するには、うん、S マスターのデジタルアンプというのは非常にいいんじゃないかなと思ってます。そうですね DMPZ1 やったからこそあのこの S マスターの良さを逆に気づかせてもらったっていうのはありますね。はい、本当に私たちが求めることででデュアルダックでやると、はい、あの大きさになっちゃうんですよ、はいはい、あれさすがにあれ持って歩けないんで,<笑>そうです、ねはい、持って歩けるサイズで、うんえー、と音質のことを考えた時に、うん、私たちが求めてるものに一番実現できるというのは、うん、この「スマスター HX」かなと思ってます。はい、なるほどあの今回こう電源部分であったりとかあのオーディオラインとか結構いろいろ進化してると思うんですけど、はいはいはい、そこが良くなったことで S マスター HX のこうあの効果とかもそういうのも良くなってるんですかね。はい、あのチップ自体は変わってないんですけども、まあデジタルアンプなので非常に電源が良くなるとですね、音質の向上っていうのは非常に。あの密接に関係しててもともとあの,、はい、あのオーディオ電源は大切なんですけどもデジタルアンプだからこそよりあの電源の大切さっていうのはあるのかなと思ってます、うんうんうん、今回あの FT キャップ3っていうものに使ってるんですけども、はい、これ見た目変わんないんですよ、はい、新しくなったんですよ、ね、はいはいはいもう全然あのまあ、インジの色も金色で前と変わってないんですけど、はい、中身は全然違ってて、はい、でこれ実は中身全部ですねあのあのほぼ企業秘密的なことでもう何もどこかわからないって言えないんですよ。で,すねはい、でも本当にただ中に使ってる材質からのせ、はい、あの、うんうんうん、選ぶところあのその寸法の詰め方とか、はい、もう何回も試作してですねあのやっと出来上がった感じなんです。そうなんで,す、ね、であと音質のためにコンデンサーを作るって、はい、どちらかというとハイファイの考え方かなっていう気がしてて、はい、でまあうちはずっとハイファイもやっててるんで、はい、そのノウハウもあると、で、どこをどうしたらどうなるかっていうのも、本当に。知ってる人がいっぱいいるんで。ああ、なるほど。はい、あの、高音質化の技術っていうのは、やっぱハイファイの。方々がやってくれてたんで、んそれを応用できるのはすごいでかい。なるほど。ですよね。いや、ハイファイ商品、ソニー、今までたくさん作ってきてますもんね。本当いろいろ名機あると思うんですけど、はい、じゃあ、そういう。開発を手掛けてきたエンジニアさんたちのそのノウハウもこちらに入れてあのコンデンサーとかいろいろできたということですかね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、あとあのコンデンサーでもう一個あ,、はいはい、あの大きいのつきましたよね。はいはいはい、あのついにですねあの表面実装タイプってこのものじゃなくてこの足が出てるもの、はい、あの実はこれ ZX2 の頃はずっと使いたかったんですけどなかなかえー、と私が求めている部品がなかったんですねで今回は本当に私が欲しいなっていう部品をですねあのたあの新しく作りたいっていう、ねはいあのー、コンデンサー屋さんとですね話があってですね、はい、非常にですね
あの形状がシンプルなのとやはり形状が大きいというところで音質も非常に良くなってるんですね。でこれを電源の根元に一発ガンって置くことで音質の向上は非常に図られていると思います。なるほど。はい、ありがとうございます。やっぱ電源すごい強化されてますね。はい。えそしてでは、えっ、ー、とクロックの方も今回新しくなっているんですかね。はい、そうですね。あのまあご存知の通りあのうちは四十四点一キロヘルツ系と四十八キロヘルツ系二個。これをずっと載せてるんですけどもで今回あの水晶のですね水晶片、まあ、電圧かけるとプルプルあの振動するんですけどもそこの電極にですね金を使ったものっていうのを金が入ってるんですか金を乗着させたものを使ってるんです、えー、これは t m p z 1から使ってるんですけども、はい、ただこれはですねあの音質のためにできた部品ではなくてえっ、ー、と製品の寿命この水晶発信機の製品の寿命を伸ばすためにあの水晶屋さんが作ったものなんですけどもどその時の営業さんの営業の担当の方から、はい、あの金,金乗着したものがあるんで、はい、音違うかもしれないんで聞いてみますかっていうふうに持ってきてもらったんですよ。えー、で聞いてみたらやはり透明感とか違うんですよね。すごいですね。<笑>こだわりがすごいです本当に。えー、では続いてさっきちょっとキンバーにも触れましたけど、えー、アンプカラーヘッドホンジャックに使われてるケーブルについてあのー、お伺いしていきたいと思いますまず 1Z マーク2ですがキンバーケーブル太くなりましたねはい、そうなんですよねやっぱり太いのを使いたいなと思って DMPZ1 で使わせてもらったんですけどもやっぱりこれでもウォークマンでも使いたいなということで今回デザインもですねメーカー担当にも協力してもらってちゃんとセットに入りこの太いケーブルを使うことができましたでこれでヘッドホンのアンプの根元から耳元まで同じケーブルを使えるっていうのは、はい、ヘッドホンとプレイヤー使ってる、うんう,んうん、う,うちだからできることかなと思って、はい、確かに、はい、結構キンバーケーブルヘッドホンに使われてる方増えてますよね、はい、それをもうウォークマンのところから味わえるということで、はいはいはいはい、結構贅沢ですねであのあとワイエン使ってる OFC のケーブルなんですけど、はいうん、実はあれもですねすごいいいケーブルで、うんうん、何回かあのもっと入手性のいいものとかよくあるんで、まあ、PL とかからは変えろとか言われるんですよ。はい、でそれで検討したんですけど<笑>、はい、もう音質的に超えるものがなくて非常に素晴らしいケーブルだったんですよ。でそれ採用してから何年か経った後に分かったことなんですけど実はこれはあの据え置きの。セットで使われてたソニーの。あ、そうなんですね。なん,すなんで、あの、ワンエイの方も安心して使っていただければ。はい。ワンエイマークツーの、あの、音の印象って、結構その O. F. C. ケーブルも生きてるっていうことですよね。あ,、はいはいはい、あの、中には、結構お客様からはですね。ワンエイマークツーに、金馬ケーブル入れたものを出してよ、なんて、お声もいただいたことあったんですけど。でも、ワンエイマークツーは。OFC の音がベストっていうことで選ばれてるっていうことですね。はい、わ、はいねはい、かりました。ありがとうございます。えー、では続いて、えっ、ー、とハンダのところをお伺いしたいと思います。あのかなりソニーでこ,うこだわってるというハンダですが。あの金が入るとどのように音が良くなるのというご質問をいただいております。こちらはいかがでしょうか。あの本当にずっとハンダ高音質ハンダっていうのを開発して今一緒に開発してきたんですけども、その中であのたどり着いたのがこの金入りのハンダなんですね。で今回の特徴としてはやっぱり広さと高さがですね非常に出るというところですね。あのでこれも金の配合量とかもこれも言えないんですけどあのいっぱい入ってりゃいいかってそうでもなくてですねその調整の配合量の調整で、はいまあ、これも結構時間かかるんですけども、はい、なんとかあの一番ベストのところを探して、はい、あの調合していく感じですね。であのやっぱこのハンダを作るっていうのもやっぱりハイファイの文化。ですね、背置きの文化であの
一番最初は「お前なんでいいハンダあるのに使わないんだ」っていうところから始まって聞いてみたらもう全然違ったんで,<笑>、はいはい、でずっと採用させていただいてって、あのー、そうですね浮き入りのハンダっていうのがやっとできてですねあの今回の機種から使えるようになったなハンダって全ての部品と基板の間に入っているものなんで、はいうんうん、ものすごい影響するんですね、うんうん、でそこの温室工場っていうのがセプ全体の温室工場にもつながっていると思いますなるほどじゃあもともとこう他の商品でもうハンダすごいこだわっててで今回は金の添加量をこう何度もこうテストして一番いいものでやっと出来上がったっていうことですかね。でまた、はい、なんで金入れようとしたかっていうのはもう面白い話があって、はいはい、あの随分昔なんですけどもあの据え置きの方の,あの生産する時ってハンダってリップソーっていってドロドロに溶けたハンダの上を基板を通してハンダ付けする方法があるんですね。はい、でそれでどうも高級機を流した後にあの不吸気を流すと音が良くなるっていうことがいやものすごいちょっと変化が少ないんですけど、はいはい、ものすごい耳のいい方がいらっしゃってそういうことがあるぞっていうのがあってそれなんでだろうって考えた時に当時の高級機っていうのが金メッキをした部品を多用されてたらしいんですよ。はい、でリップすることによってもしかして金がそのハンダに溶け出してるんじゃないのという仮説のもとに試してみたら音が良くなった、はいえー。なるほど、はいあくまでも仮説で本当にそうなのかわからないけど音が良かったから入れてみたってことですねなんかそこもソニーらしいですよねはいありがとうございますえでは続いてあのヘッドホンのジャックですねヘッドホンジャックについてお客様からいくつかご質問いただいているんですけれども今回あのジャックの部分は仙台モデルから何か変更ありますかえっと仙台モデルと同じものを使わせてもらってます。はい、なんでかっていうと、もう当時ですね。もう、四点四もそうですけど、三点五の方も。選びに選んで、はいはい。なるほど。はい、音質確認した上で決めたやつなんですね。はいはいはい、で、あの三点五の方は、まあいろんな部品はあるんですけど。もうその中で一番いいものを使ってますし、四点四の方は当時。あのいろんなバランス。のジャックがあったんですけどどうも 4.4 のバランスジャックが出るということで入手して聞いてみたところ、はい、これはやばいぞってぐらい音が違ったんですね<笑>、はい、でそれでこれを使わざるを得ないというところでもう採用してるんで今のところそれを超えることもないですしでもあのポータブルあまあ、ヘッドホンオーディオとしてあの 4.4 ファイのバランスジャックっていうのはベストかなと思ってるんで、はいはい、同じもものを採用させててらってますなるほど、はい、結構あの仙台モデルが出た時ってあのまだバランス接続でこうヘッドホンつないで弾く時に皆さんいろんなプラグ使われてた印象あったんですけど、はいはいはいはい、結構最近 4.4 ファイのプラグでつないでる方があの多くなった印象があります。で、そこでですね。やっぱり皆さんヘッドホンどれ組み合わせればいいんだろう？って結構悩むと思うんですよ。あの wm1z mark2 wm1a mark2 それぞれこうお二人が思う。あの組み合わせるのにおすすめなヘッドホンをお伺いしたいなと思うんですが、じゃあ,あの先に関根さんいかがでしょうか？はい、そうですね。あの実は僕らがえっ、ー、と商品を設計する上では。このヘッドホンで使ってくださいってはないんですね。あの要するに皆さんのヘッドホンでえっとよく音が出るようにっていう商品設計をしています。はい、まあなんですけども、まああの我々のあの弊社でもあのヘッドホン作ってまして、はい、まあ私は聞いていただくならやっぱりですね、あの普通のオーバーの MDR、まあ Z1R とかですね、あまあ Z7 マーク2とか。はいはいはいえー、ZR だとしたら、えー、と 1Z の方と組み合わせていただいて、はい、1A は、えー、と Z7 の組み合わせていただくと、うんうんうん、あの非常におすすめかと思います。はいはいはい、なるほど広さんはかがそうですねあの IR の ZR も、はい、あの M9 もすごいいいと思うんですけど、はい、実は私 M7 とかが実は好きで,そう,で、ね、<笑>そうなんですよ。あれもなかなかかバランス的にには非常に好きなタイプのイヤホンです。M7 はちょっと聞いたことなかったので帰ったらすぐ聞いてみます
。はい、ありがとうございます。ヘッドホンに関連して、えー、2016年にあの発売した同じくシグニチャーシリーズのヘッドホンアンプ、TAZH1ES をあのおそらくお使いいただいてるユーザーの方からだと思うんですけれども、これ、このヘッドホンアンプに今回の WM1 を接続して聞けますかというご質問を結構いただいた、いただいてるんですけど、こちらはいかがですかそうですね、あの、使うことができます。まあ、今回、あの、まあ、あの今までのウォークマンもそうなんですけど、えっと、我々、あの、USB の出力っていうですね、もっとポートを設けてまして、まあそれでつないでいただければですね、あのデッドワン ES でもお楽しみいただけますね。はい、ありがとうございます。シグニチャー同士で、そうですね。随分ゼットなゼットですね<笑>、はい。はい、お使いいただけるということで、はい、ぜひつないでお楽しみください。えー、それではあのこれまで音質面の技術的なこだわりや変化点をお伺いしておりましたが、あのここからは少し視点を変えてデザイン面や操作性に関するお話にも触れていきたいと思います。えまずデザインですが、あ、なんか思ったんですけど結構何回か持ってみて、前のモデルより重くなってるのになんか軽く感じるんですよね。うん、面積があの。横幅がこう増えて面積が増えたからですかね。そうですね。実際は実はね、はい、前のモデルが重いんですよ。あ、そうなんですね。はい、重いんですけど、はい、ちょっとサイズがやっぱ大きい、そうですね。大きなったのによって軽く感じるっていうところもありますね。はいうんうん、これなら持ち歩き毎日できそうな感じがします。<笑>はい。あのお客様からも声多いんですけど。動画配信系をこう見るときに結構大画面で見れてかつ WM1 ならではのいい音で弾けるのですごいこう楽しみ方が広がったなって思いましたで今回の背面がちょっとこう上ボコッとしてるんですよねここの部分横から見るとお分かりいただけますでしょうかこの上の部分膨らんでるのってどうしてですかはいそれですね、はい、まさにそこの部分がですね、はい、あの先ほど説明したですねこういった高音質の部品のパーツが入ってます、はい、で、まあ、ちょうど基板とあの商品だと,うとこういうようなレイアウトになるんですけど、うん、ちょうどこの膨らみ部分がこのこういうですね、まあ、ここの上の部分が高音質パーツの結構な大きな部品が入ってるんですけど、まあ、ちょうどそれを収めるような形でですね、まあ、この部品の入れるところがちょうど膨らんでるというところになって、うん、我々もやっぱり大きくしたくないっていうのはあります、はいはい、で、まあ、これはちょっとあのデザイナーとですね含めてですね、うん、やっぱり我々は部品をやりたいんだけど、まあ、デザインやっぱシュッとしたいという,いうところの中を,、はい、をうまいところをですねデザインしてしまながらですね、うん、進めてます。うんうん、結構これキンバーとか収めるの大変だったと思うんですね。すねはい、設計もね結構ポイントですよね。そうですね。これ実は 1A と Z って基本的にはサイズは同じなんですね。うん、同じ中にえっ、ー、と Z の方っていうのは先ほどのキンバーケーブルをですね入れてます、はい。やっぱりすごいギュギュに入れてるんですけども、はい、まあやっぱり同じサイズの中でまあ音よりよくするっていう、はい、まあところがあってですね、まあそういった工夫とかしながらまあこのサイズ感に入れたっていうなるほどなってますね。なんかいい音をこう追求するお二人のこうこう熱意というかそういうのが多分伝わってなんかちゃんと音質設計の思いをあのデザインに落とし込んでるというかそういうところが本当にいやかっこいいですね。ありがとうございます。ますえー、では続いてえっ、ー、と操作性について何点かご質問いただいてますのでお伺いしていきたいと思います。えー、まず今回は USB のタイプ C に対応したということで、かなり反響がありました。そこでいただいたご質問ですが、USB タイプ C は充電のみですか、パソコンなどに接続して USB ダックとしての使用は可能なのかといったえー、ご質問いただいてますが、こちらはいかがでしょうか。はい、そうですね。はい、あの現行機種はダブルポートっていうあの弊社独自で使ってるんですけど、まああの今皆さんお持ちのほとんどスマートフォンがまあタイプ C になってるということで、まあいろいろこれって実はすごい要望も<笑>あのお客さんの要望もあったので、はい、ちょっと今回からはタイプ C にしています。<笑>で、まあこのタイプ C のコネクタなんですけど、まあもちろんあのウォークマン自身を充電するっていうことはできます。
あとその他にですね、えっとまあ、先ほどの Z1ES の話ありましたけど、えっと、USB のオーディオ出力っていう機能に対応してまして、まあ、お,お持ちの他のダックとかにつないでいくと、まあ、ウォークマンの音を他のダックを通して聞けるというのができます。あとですね今回ですね、えっと、言語の機種も積んでるんですけどもこのウォークマン自身がですねダックになります、はいまあ、パソコンの音をウォークマンを通してこの音で聞けるっていう、はいあの非常に贅沢な<笑>贅沢ですね<笑>いやこれ結構嬉しいんじゃないですか、はい、使い方ができるっていうので、はい、結構この機能もですねあの原稿機種から非常に好評でですね、はい、であの今回 AndroidOS を積んでるんですけども、うんまあ、その例で実現するっていうのはちょっといろいろ苦労はあったんですけども、はいまあ、実現できたというところで搭載をしましたなるほど、はいはい、あと結構あの充電時間も早くなってよくなりましたよね。そうですね。はい。あの今まではえっ、ー、と W のポートっていうまあそういう我々の規格上のまあ充電もあるんですけども、うん、まあタイプ C になったことでですね、まあ充電のスピードも上がってます。あとですね、えっ、ー、と今回 USB3.2 に対応してるんですけども、えっ、ー、と転送速度もですね、はい、向上してます。あ、そうなんですね。はい、じゃあ結構たくさん転送する時も早く。あ、そうそうですね。はい。これ嬉しいですね。はい、まあこのモデルとかって256ギガもあるんで、はいはい、あの。お客さんが実感できるですね、うんうんうん、ぐらいあの速度は向上していますね。あ,ねありがとうございます。えー、では続いて今あの OS の話出ましたが、あの今回 WM1 シリーズは Android OS を搭載しております。これによってストリーミングが聞けるようになって WM1 シリーズの音でこういろんなコンテンツ楽しめる。っていうのがすごい嬉しい進化点だなと思うんですけれどもあの一方で Android OS 搭載による音質名の心配をされている方も結構いらっしゃるんですよあとあのバッテリーの持ち時間大丈夫なの、うん、なんて声もいただいてるんですけれどもこちらはいかがですかそうですねあのやっぱり Android OS 搭載に関しては現行の ZX500 とか A100 もそうなんですけど、うんやっぱり皆さんご心配されている方が多いです。で、それどういうことかというとですね、まあ、Android OS が途中で入ることによって、うん、なんかそのデジタルの処理とか、音が悪くなってんじゃないかっていうのですね、はい、非常にやっぱりね、ご心配される方がいるんですけど、まあそれに対してはですね、我々ちゃんとその音質劣化がほぼないというか、ないように作ってるんですけど、うん、ないような信号パスを専用で設計してます、その OS 上に。はいはいなのでそれによってですねあの我々はその W.Music っていうあのオリジナルの再生アプリを積んでるんですけど、うんはいまあ、それで使うを使っていただくと全く劣化せず、うん、あのいきます。うん、であとですね、えっと、やっぱり結構ユーザーさんから要望が多いのはやっぱ他のアプリはどうなのというところがあるんですね。はいはい、であのやっぱりその今って音楽がサービスから、はいはい、あの入手するっていうところが増えていて、まあ、そういう要望もあってですねこれあの現行の、えー、と ZX500 とかも対応してるんですけど、はい、あのちゃんとあのサードパーティーのアプリでもですねあの音質劣化がないようにちゃんと配列のままあの最後まで届けるっていう,そう,なんです、ねはい、ような設計をこのモデルでもやってます。はいはいなので、まあ、そういったものを合わせていただくとそのアンドロイド OS 自身が、はいえー、っと持つ懸念っていうんですかね、はい、部分はなくなってます。なるほどであとですねもう一点あるのはそのアンドロイドを積むといろんなものが動くんですねアンドロイドなんで、はい。なんかそれがノイズになるんじゃないかっていう、はい、あの懸念される方いるんですけど、えーまあ、それもですねアプローチしてまして例えばこれ基盤なんですけどこの基盤上にここに載ってるのが、まあ、CPU とかメモリーって言われてるですね、うんうんうんまあ、ノイズを出すような部品になってます、はい、でそれに対して我々はですねこ,のこれもあの無酸素度なんですけども、うん、あのこういうふうにシールドしてですねノイズをそもそもあの出ないようにするっていうのと、うん、物理的に遮断してるってことですね,ですね,ですね,とですねあとそもそもあのレイアウト上もですね、まあはい、上が我々ってもう半分以上がオーディオなんですけど、うん、基盤の。でこちらデジタルっていう、うん、あの区別をしてまして、うんまあ、そういったところで、まあ、ノイズを最小限に抑えるっていう。ようなことをして、はい、まあアンドロイドだからとか、うん、まあそれで音があるっていうことは一切ないです。なるほど。はい。あとですね、バッテリーに関してなんですけども、ライフですね、はい、電池属時なんですね、はい。で、今回のモデルはですね、えっ、ー、と普通の MP3 とか、うん、あとハイレズムクン六二四だとですね、えっ、ー、と四十時間動きます。うん、はい。なので現行モデルは確か三十何時間なんですけども、まあ現行モデルより上回るバッテリーライフっていうのを実現しているのと、はい、あとですね、あの。アンドロイドだとどうしてもですねあの使ってない時にあの電池を食ってしまうっていうことがあるんですね。でまあそれに対してはですねあの
電源自動オフ機能っていうんですね、まあ、そういうのを搭載してまして、はい、あの一定時間ですね、はい、あの使わない状態が続くとあの自動的に電源がオフするっていうのをやってますね。はいはいあまあ、この機能は、えっと、起動時間っていうのはちょっとどうしてもかかってしまうんですけども、はい、なんですけどその状態になるとほとんど電気を食わないっていう、まあ、状態が作れますので、はい、あの皆さんが懸念してるんですねあの使わないのになくなっちゃうとかっていうのを、はいはい、あの防ぐことができています。なるほどなるほどはいありがとうございますあの Android OS 搭載していることは正直私もえっと思って心配してたんですけどまあ今関根さんが言い切っていただいたので、まあ、大丈夫ってことですよねそうですね、はい、あの我々もビズは初めて Android であるわけじゃなくて、はい、まあ現行の機種からもやってる部分っていうのはあるので、はい、まああの全く心配なくですねお使いいただけるとる、はい、思ってます、はい、なんか実際にこう聞いてみて。心配してたけどもう全然そんな不安も払拭できたというか本当に良くなってるのでここはあのまだ聞いてあのいらっしゃらない方はあのぜひ聞いてあの自分の耳であのお確かめいただければと思いますまたあのバッテリーも長くなってて安心しました、はい、ちゃんとあのユーザーのことを考えていらっしゃいますよねはいであとですねあの操作のところでやっぱり感度を気にされる方多いんですよこれは私もちょっと体験してみたんですけどいろいろこうストリーミングアプリとか操作してみて全然ストレスなくあの使えますよね。で ZX500 とか A100 も Android あの搭載でしたけどなんかその2つよりも結構あの。良くなってる気がするんですけど、これはいかがでしょうか。そうですね。やっぱりあのー、今の操作方法って今やっていただいた通り、はい、画面を触るっていうことが、うんうん、もちろんあの横のボタンでもできるんですけど、うん、まあいろいろ曲選ぶとかっていうところってやっぱり画面を触るっていうのが主になってるんです、うんうんうん、今。まあやっぱそんな中でなるべくやっぱ気持ちよく操作をしていただこうというところで、やっぱサクサク感っていうのは大事にしています。うんうんなんでまあ、今回もですねやっぱりですねよ,より画面が大きくなってそれを感じやすくなっているので、まあ、快適に動くようにっていう、はいまあ、設計をしていますね。ありがとうございます、えー、ちなみに今回はあのハイレゾストリーミング再生は対応してますそうですね対応しています、はいまあ、こちらもですねハイレゾストリーミングスイッチって機能があるんですけれども、はいまあ、それをオンしていただくと、はいまあ、対応します、はい、あの最近はあのですねあのストリーミングサービスの方がですね、うんうん、結構ロスレスに対応してるっていうのは増えてきてます、うん、でもちろんあのロスレスっていうのは CD 音質もあるんですけど、うんうん、ハイレゾっていうのも普通に皆さん、はい、あのお聞きできるようになってる状態なので、はいまあ、それをそのままですね劣化することなくですね、うんすごくまあ高音質で、あの楽しんでいることができます。うん、あ,あ、嬉しいですね。はい、これをこの音でストリーミングを聞けるんですもんね。そうですね。はい、ありがとうございます。えー、それではちょっとお時間が迫ってきたので、最後にですね、時間が許す限り、あのもう少しお客様からいただいた質問、あのまだまだあるのでお答えいただければと思います。商品を開発中は。どういう楽曲を聴いてお二人は音作りをしているんですかあのリファレンスにした音源やジャンルなどありましたら教えてくださいというご質問が来てますがいかがですかうちのフラッグシップの機種っていうのは、はい、ジャンルはどのジャンルでもちゃんとあの聴けるっていうところを目指しているので、うんうんうんはい、あのよくやっぱり高級機ですとやっぱジャズとかクラシック向きなのかなっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけどもあのソニーのフラッグシップに関しては本当にあの打ち込みから生楽器まで全て楽しく聴けるようにという感じで,でそれであの本当にお客様が好きな曲で楽しんでいただければなと思ってます。はいはい、ありがとうございます確かにいろんな楽曲聴いてなんかどれも新しい発見があるというか,か最近人気な k p o p とかも聴いてみたんですけどとっても良かったです楽しく聴けましたはいでは続いてあの商品をご購入いただいた後皆様エイジングしていただくと思いますがこのエイジングに関して、えー、今回も200時間で大丈夫ですかというご質問いただいてますがそうですねあの今回ダブルドットミュージックだけなんですけどもあのシングル 
エンドの方とバランスの方とそれぞれあの再生時間が出てきますんで、はい、あの200時間やっていただくとまあ大体落ち着くという,、うんうんうん、ソフトウェアさんが頑張って実装してくれたんで<笑>ぜひ、はいはい、たまに見てあ何時間再生したみたいなやつを見ていただけると面白いかなと再生時間が見えるようになっているということですね。なんかその、はい、音の変化を楽しんでもらうっていうのがあるんですね。はい、エイジングによってあの買った時の音と、はい、まあエイジングしてどんどんどんどん熟成してくるっていうのがあるので、はいうんうんうん、まあそういった楽しみも多分、はい、聞きながら、ね、エイジングしながら楽しんでいただきたいですね。はいあとあの今回エイジング200時間終わった後にちょっと仕掛けがあってあの少し変わるところがあるんですよねそこはあの皆さんご購入いただいた後ちょっとエイジングあの楽しみながらやっていただいて見つけていただけると嬉しいですはいあのまだまだたくさんお伺いしたいところなんですけど残念ながらお時間になってしまいました。改めましてたくさんのご質問をご応募いただきまして皆様誠にありがとうございますそれでは最後にお二人より動画をご視聴いただいている皆様に向けてメッセージをぜひお願いいたしますでは関根さんからはい、はい、えー、っとそうですねまあ、今回のモデルですけどもまあ我々あのウォークマンで一番いい音を作るというような目標で作りましたまあ、実際にですねあのこれからですねあのお客様にはいろいろ聞いていただきたいんですけどもまあ、我々としてはやっぱ自信もが出るですねモデルができたと思いますであの今最近ですねあの皆さんの音楽の入手方法がですね、うんうん、まあストリーミング化していますでそんな中でえっとサービスあの方の方がですねまあ、ロスレスというあの配信サービスが今使えるんですけれども、まあ CD 音質はもちろんですね、ハイズロというですね、まあ高質なあの音源も使えるようになってます。で、まあその音源をですね、あの我々の商品を通してですね、あの音楽って楽しいなっていうふうにですね、感じていただけると思ってますので、うん、まあぜひですね、あのお近くのですね、あの視聴できるようなところに行ってですね、まずは聞いていただきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では佐藤さんお願いします。ご自分の好きな曲本当に長く聴いていらっしゃる曲あのハイレゾに限らず CD でもですね聴いていただければなと思います、うんうん、私自身もですねあのもう30年も聴いてる CD このセットで聴き直すとまた新しい発見っていうのがあったんで、うん、ぜひそういったところっていうのをなんか楽しんでいただけるといいなと思ってます。えー、とそうですねあとこれからもですねあのオーディオのエンジニアとして音を良くしていくというのは、はい、<笑>あの頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。はい、力強いメッセージありがとうございます。あの今日はたっぷりと語っていただいて、ウォークマンの魅力もそうなんですけど、こうソニーのエンジニアの音作りに対するこう思いとかそういうのもしっかりこう実感できてあの本当に良かったです。ありがとうございます。動画を最後までご視聴いただいた皆様も誠にありがとうございます。ぜひですね、開発者が追求したこの音で音楽をさらに深く楽しんでいただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。<音楽>